வெல்கம் டு அர்ஜம்மா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்ட் எப்படி சோப்பில் பண்ணலாம் அதுவும் மைக்ரோ ஆர்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து சொல்லித்தர ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் புரியும் இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னா ஒரு ஒயிட் கலர் சோப் அப்புறம் வந்து க்ரீன் கலர் சோப் அண்ட் தென் பிங்க் கலர் சோப் அப்புறமா கொஞ்சமாக டிடர்ஜெண்ட்டும் தேவை அதுக்கப்புறமா வந்து டிஷ்யூ டேப் இருக்கு இல்லையா மெடிக்கல் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் அது அதுக்கப்புறமா வந்து சின்னதாக ஆர்ட் பண்ணுறதுக்காக நைஃப் தேவை அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி இந்த பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ட்ராயிங் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேர்ளோட ஹைட் மொத்தமாக வந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் பாயோடது வந்து கு உக்காந்து இருக்கிறதுனால ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த அளவு தான் வரும் இவர் வந்து ரைட் ஹேண்டு அந்த பொண்ணும் வந்து ரைட் ஹேண்டும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி மரம் பண்ணலாம் இது வந்து டெக்கரேஷனுக்காக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க மரம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் சோப்பில் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து நைஃப் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஷோ கோன் ஷேப் கொண்டு வரணும் ஷேப்பிங்க்கு வந்து நீங்கள் நெயில் கட்டரில் இருக்கிற ஷேப் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது நைஃப் யூஸ் பண்ணுறனால கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த ஆர்ட்டே வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப மைன்யூட்டாக பண்ணுவோம் ஸோ கையெல்லாம் கிழிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஜாகிரதையாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து கோன் ஷேப் வந்து நம்ம தான் கொண்டு வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி கொண்டு வரணும் இந்த ட்ரீயோட ஹைட் வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதனால் இந்த கோன் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் இதை கார் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து இதோட ஸ்டெம் பண்ணிடலாம் அது இதை விட கொஞ்சம் ஒன் சென்டிமீட்டர் இல்லைனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஒரு சின்ன கோன் பண்ணால் போதும் பண்ணி அதையும் இதையும் மே இதை கீழேயும் அது மேலேயும் வச்சு நீங்கள் ஒட்டிட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி லுக் கொடுக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ லுக் கொடுக்கறதுக்கு நீ இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் அடுத்த அடுத்த வந்து பாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்லித்தரேன் அந்த டெக்கரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்து இப்போ வந்து இதை ஒட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்து பாய் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் சோப் எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே வந்து சோப் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற சோப் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ஃப்ரெஷ் மீன்ஸ் புதுசாக இருக்கிற சோப் எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கார் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா பொடி பொடியாக போயிடும் நான் வந்து முன்னாடியே இருந்த சோப் யூஸ் பண்ணனால பொடிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் இந்த பொம்மை வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தான் ஆனால் கார் பண்ணும்போது ஷேப் பண்ணும்போது நீங்கள் இன்னும் மைன்யூட்டாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ட்ராயிங்கில் சொன்ன மாதிரி அந்த பாயோட ஹெட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து வட்டமாக இருந்தால் போதும் எக்ஸாம்பிள் எது ரெஃபரன்ஸுக்கு நீங்கள் எது எடுத்துக்கலான்னா தீக்குச்சி இருக்கு இல்லையா அதோட மருந்து இருக்கிற இடம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் அந்த அளவு இருந்தால் போதும் ஹெட்டு ரவுண்டாக பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் பொறுமையாக பண்ணுங்க அந்த சொன்ன மாதிரி ஷேப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து நெயில் கட்டில் இருக்கிற ஷேப் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இதை சோப்பு வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கு இல்லையா இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்வீசர்னு ஒரு ஒரு டூல் இருக்குது அது கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஈஸியாக நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து ரவுண்டாக பண்ணியாச்சு தலை அடுத்து வந்து பாடி பண்ணணும் இந்த ட்ராயிங்கில் சொன்ன மாதிரி அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து பாடி வந்து காவ் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து லெக்ஸு லெக்ஸ் வந்து ரெண்டு எல் ஷேப் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று வந்து கால் வந்து கீழே வந்து போ முட்டி போட்டிருக்கிற மாதிரியும் ஒன்று வந்து உக்காந்துருக்கிற மாதிரியும் ஒரு கால் வச்சுருக்கணும் வச்சுட்டு லெக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் தீக்குச்சியில் இருக்கிற மருந்து இருக்கு இல்லையா அந்த இடம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மெழுகு தீக்குச்சியாக இருந்ததுன்னா அதில் இருக்கிற பிளாக் 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 திங் பிளாக்காக இருக்கும் இல்லையா மெழுகு இருக்கிற மருந்து இருக்கும் இல்லையா அதை கூட நீங்கள் ஃபூட்டுக்
நெய் கட்டரில் இருக்கிற அந்த ஷேப்பிங் டூலை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கர்ட் பண்ணணும் ஸ்கர்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கோன் பண்ணியிருக்கோம் கோன் பண்ணதுனால கோனே தான் கோன் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக கோன் பண்ணி அதில் மேலே மட்டும் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்கர்ட் மாதிரி ஆகிடும் அடுத்து வந்து பாடி அந்த பாய்க்கு பண்ண மாதிரியே பண்ணினா போதும் அதுக்கு வந்து அதுக்கும் ஒயிட் கலர் தான் அதுவும் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஹெட் நான் சொன்ன மாதிரி போனி டெயில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க இது பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணணுன்னா ஃபெவிக்கால் இல்லைனா ஃபெவி குவிக் போட்டு நீங்கள் ஒட்டிட்டிங்கன்னா தான் அது விழாது ஏன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறனால நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதும் கஷ்டம் மறுபடி மறுபடி விழுந்தால் எடுத்து வைக்கிறதும் கஷ்டம் கீழே எங்கேயாவது விழுந்துருச்சு காணாமல் போயிடுச்சுனா கூட தெரியாது நீங்கள் இது பண்ணும்போதே கண்ணு மூக்கெல்லாம் கூட நீங்கள் வச்சிடலாம் கண்ணு மூக்குக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பெயிண்ட் இல்லைனா வந்து உங்கள் பொட்டு அதாவது சாந்து பொட்டு இருக்கும் இல்லையா அது கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதில் இல்லைனா ஐ லைனர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த ட்ரீயை வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறது சொல்லித்தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு பிங்க் கலர் சோப் எடுத்துக்கோங்க பிங்க் கலர் சோப் எடுத்துகிட்டு அதையும் வந்து மேலே சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் லைட்டாக கோன் ஷேப் மாதிரி செதுக்கிட்டு அதை வந்து இந்த ட்ரீ மேலே ஃபெவி கால் இல்லைனா ஃபெவி குவிக் போட்டு ஒட்டிடுங்க ஒட்டலை அப்படின்னா அது வந்து கீழே விழுந்துடும் இதுதான் அதான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது நான் அதை வந்து இப்போ ஒட்ட போகிறேன் அது சரியாக ஒட்டாதனால கீழே விழுந்துருச்சு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபெவிக்கால் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க கீழே இருக்கிற ஸ்டெம்மையும் நீங்கள் வந்து ஒட்டிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது கீழே விழாது அண்ட் இந்த ட்ரீயில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறதுக்காக சின்ன சின்னதாக ஓட்ட மாதிரி போட்டுக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்து கொ ஃபெவிக்கு போட்டுட்டு இல்லைனா ஃபெவிக்கால் போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிற இல்லையா பொடிஞ்சு போய் விழுந்துருக்கோமே அந்த தூகல்கள் இருக்கும்ல அதை கூட நீங்கள் எடுத்து ஒட்டிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு உண்மையான ட்ரீ மாதிரியே இருக்கும் அதில் ஃப்ரூட்ஸ் தொங்குற மாதிரியே இருக்கும் கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாகவும் இருக்கும் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் இதில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபெவிக்கால் போட்டு அந்த ட்ரீயை ஒட்டிட்டிங்கன்னா அது வந்து விழாது அதுதான் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து இந்த குட்டி குட்டியாக பண்ணோம் இல்லையா பாயன்கள் அதையும் ஒட்டிடுங்க ஒட்டிட்டிங்கன்னா வந்து அது விழாது காணாமையும் போகாது ஒட்டிடுங்க அடுத்து பூட்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுவும் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அதில் வச்சிட்டோம்னா தான் அது ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு க்ரீன் கலர் சோப் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ரெக்டாங்குலராக கட் பண்ணிக்கோங்க பொம்மையோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் முன்னாடியே கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதில் இதை வந்து ஃபெவிக்கால் போட்டு ஒட்டிட்டேன் ஒட்டிட்டு ரெண்டையும் ஒட்டிட்டு அதுக்கு அடுத்து ரெண்டுக்கும் கை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் கை வந்து ட்ராயிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி இந்த பொண்ணோட ரைட் ஹேண்டும் அந்த ப பாயோட ரைட் ஹேண்டும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுறோம் அடுத்து அது ரெண்டையும் ஒட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் காய விடுங்க விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு வட்டமாக ஒரு அட்டை எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த டேப் போட்டு ரவுண்டாக சுற்றிடுங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மொத்தமாக பண்ண எல்லாத்தையும் அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணிவிட்டு டேப் போட்டுட்டு அது மேலே பெயிண்ட் உங்களுக்கு என்ன பெயிண்ட் பிடிக்குமோ என்ன கலர் அதை பெயிண்ட் அடிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக அடித்ததுக்கு அப்புறமா டிடர்ஜென்ட் பவுடர் எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை இது மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ஒரு கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணால் போதும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரீ அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மேலே இந்த பாய் அண்ட் கேர்ளை வைக்க சொன்னேன் இல்லையா அதையும் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட மைக்ரோ ஆர்ட் தயார் இதுதான் நான் பண்ணேன் மைக்ரோ ஆர்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வே வேறு எந்த மாதிரி கிராஃப்ட்ஸ் வேணும்னு கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்